Hi friends, good morning. Can you tell me what you are doing? Can you tell me what you are doing? Okay, can't end the Hi, all. Hi, Korea. Peri, when you come, hello, welcome. Hi. Okay. So, in the last class, okay. All are in bad shape. Question to Joey Chal. Parayan are you? In the class, like question, say, Joey Chal, parayan are you? Kristin, Okay. Nengka stack kau ni ulah lo, kanan tu ndal lo, le? Okay, compound sendu ulah cula, sami tengal ndal ulah cula, right? Adu boleh, mula kengal ede, pradiga samradayam, alanggil symbol system of elements kondu ana scientist ara ana, pradiga samradayam kondu ana ara, pradiga samradayam. Pradiga samradayam kondu ana ada, bersilias ayran tu, le? Bersilias. Apo ini bersilis sekarang datiya, uru naal mula kengal da pere nama lu beri cello, ada itu ke airnu bersilis. Okay, selenium, silicon, cerium, thorium, rende lime, rende rayim, nama lu beri cuci, ur main da, okay right. Sheri, apo atren garing laga nama lu samsaeri cuci. Samsari cawat ada nikko ayer tu, pinne korai mula ganggal de, inda baraya symbols, pradi ganggal, adin de Latin nama macitum, adin de English nama macitu, ke pradi ganggal ingene edu nolak korai cik ayer ingla baricu. Ina nama lenda pudi ayeru, ada kaya ni ke ada tu ayeru topik lagi ana beri nada atoms and molecules. Atom tanmatra ini damiru la vektya asa benda ana. Ada inda ana rende sana inglam ingene nama kita differentiate itu paraya macitu. Okay, okay. Padi kya? Patarangi ya lo. Ini tak kelas lagi kita muka beram. Ini adalah kita kajian question suggestion atau revise itu. Ini kita muka ini tak kelas lagi kita beram. Poh, kita ini padi kita ada atom tan matra, okay? Atom sanda molecules. Atom tan matra. Tan matra itu warna le molecule ana. Tan matra itu warna apa? Molecule ana. Pada atom itu molecule itu apa? Okay. Oru mula kat tindi. Semua sebahu um kani kena, satu um ceria kani gaya ana atom itu beri nada. Orang mula kat ini, semua sebahu um kani kena, satu um ceria kani gaya beri kena peri ana, adine atom. Alanggil rasa beramai, orang mula kat ini, satu um ceria kani gaya, rasa beramai, orang mula kat ini, satu um ceria kani gaya atom. Okay, rasa beramai, orang mula kat ini, satu um ceria kani gaya. Pastu kalade adistana kanam, inna kan amle beri kena ari ana atom te ana. 
ആരത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്കിലും നമ്മളൊരു നിർവചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് വസ്തുക്കളുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് എന്ത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നു അതേ ഗോകുൽ പതിനൊന്നരയ്ക്കാണ് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കോണേ ഇപ്പോഴേ ഞാനൊരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഗ്യാസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഗ്യാസിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് 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 ചുമ്മാ പറയുവാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇതിനെടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും ചെറുത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിന് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റം എന്ത് വിളിക്കും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റം എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കും ഓക്കെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആളാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രജനെ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് പോയി 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 അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ഏതാന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ആറ്റം പക്ഷേ ഇത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം ഇനി തന്മാത്ര വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സംശയം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംശയം വര എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ആറ്റം ദേ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റത്തിന് സ്റ്റേബിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ളൊരു കഴിവില്ല മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കളുടെ നോക്കി ആ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഈ ആറ്റത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇല്ല അതിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റത്തിന് എടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സാധിക്കത്തില്ല സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അതിന് നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റിയോടുകൂടി സ്ഥിരതയോടുകൂടി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹൈഡ്രജനെ കാണുന്നുണ്ട് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ടും നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് മാത്രമേ അവർ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സ്വതന്ത്രമായിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ടും നിൽക്കുള്ളൂ രണ്ടാൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കൂട്ടായിട്ട് അവർ നിൽക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്ര മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു മൂലകം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആറ്റം എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം പക്ഷേ ഈ ആറ്റവും തന്മാത്രയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല നിൽക്കില്ല എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചില ആറ്റങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ ആറ്റങ്ങൾക്കും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല അപ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും എന്ത് വേണം ഒരാളിൻ്റെ കൂട്ടുകൂടെ വേണം മനസ്സിലായോ ഒരാളിൻ്റെ എന്ത് വേണം കൂട്ടുകൂടി വേണം രണ്ട് പേര് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സാധനത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കൂൾ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ആളിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കും സ്വതന്ത്രമായിട്ടും സ്ഥിരമായിട്ടും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ആളിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഏറ്റവും ചെറിയ ആളിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു തന്മാത്ര ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂൾ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രയിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മൂവ്മെന്റ് ആയാലും ആ എലമെന്റിന്റെ സ്വതന്ത്രമായും സ്ഥിരമായും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ തന്മാത്ര ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ തന്മാത്രയാണ് അതിന്റെ മോളിക്കൂൾ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി ജസ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് കൂടി പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആറ്റമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആറ്റമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി അറ്റോമിക തിയറി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം ഓക്കെ ആറ്റം അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം സോറി ആറ്റം എന്ന പേര് കൊടുത്തത് ആരാ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്നതും ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് മോഡേൺ അറ്റോമിക് തിയറി ഓക്കെ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം എന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ഇനി ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് അത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അല്ല ആറ്റത്തിന് ആ ഒരു പേര് കോയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അല്ല അത് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് ആണ് ഓക്കെ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനകത്ത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തെറ്റാൻ പാടില്ല ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റം എന്ന പേര് എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് ആറ്റം എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് ആണ് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് ഇനി നമ്മുടെ പരമാണു സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിനൊരു തിയറി കൊണ്ടുവന്ന ഭാരതീയൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാന്നറിയാമോ ആരാണ് ഭാരതീയൻ ആറ്റത്തിന് പരമാണു സിദ്ധാന്തം പരമാണു സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന് ഒരു ക്ലാസിക് തിയറി ഒരു ക്ലാസിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് കണാദമുനി ആരാണ് കണാദമുനി കണാദൻ കണാദമുനിയാണ് ആറ്റത്തിന് ഒരു ക്ലാസിക് തിയറി ഒരു ക്ലാസിക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച ഭാരതീയൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് കണാദമുനിയാണ് ഓക്കെ കണാദമുനി ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ മനസ്സിലായോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്റ്റെക്കിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതായതാണ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റം എന്ന പേര് പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് അറ്റോമിക് തിയറി മോഡേൺ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എഴുതാം ഇനി ഭാരതീയൻ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം കണാദമുനിയാണ് പിന്നെ ആ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന്റെ എന്താ പറയാം ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക് തിയറി ക്ലാസിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും കണാദമുനി കണാദനാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ പരമാണു പരമാണു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആറ്റത്തെ വിളിച്ച പേര് പരമാണു സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് പറയുക അണു എന്നാണ് ആറ്റത്തിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പരമാണു സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും കണാദമുനിയാണ് പരമാണു സിദ്ധാന്തം കണാദമുനി ഓക്കെ അവിടെ എഴുതിയാൽ കാണുന്നില്ല അല്ലെ ഓ സോറി എന്റെ ഇതവിടെ ഇരിക്കുവല്ലേ ശരി 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 പോട്ടെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്വതന്ത്രമായും സ്ഥിരമായും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണങ്ങളാണ് തന്മാത്രകൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കിക്കോണേ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ആറ്റത്തിന്റെയും മോളിക്യൂളിന്റെയും വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം ഓക്സിജന്റെ എന്താണ് ഇത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജന്റെ എന്താ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം ഓക്സിജന്റെ എന്താണ് ഓക്സിജന്റെ ഒരു ആറ്റം ആണ് ഓക്കെ ഓക്സിജന്റെ ഒരു ആറ്റം നമ്മുടെ ഓക്സിജന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ഒരു ഓക്സിജന്റെ ആറ്റം ആണ് ഇത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം ഇത് ഓക്സിജന്റെ മറ്റൊരു ആറ്റമാണ് അപ്പോ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഓരോരോ ആറ്റങ്ങൾ ഓക്സിജന്റെ 
പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണമായ ഒരു ആറ്റമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റത്തിന് നിൽക്കാനുള്ള എന്തില്ല കഴിവില്ല അവ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കാണപ്പെടണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റവുമായിട്ട് അവ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടിച്ചേരണം അങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം അങ്ങനെ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് എന്തേ ഉള്ളൂ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒ ടുവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തായിരിക്കും ഈ ഓട്ടോവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തായിരിക്കും ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര എന്താണ് വിളിക്കുക ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രയിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ കാണപ്പെടും മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ തന്മാത്ര എന്ന് വിളിച്ചു ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ തന്മാത്ര എന്ന് വിളിച്ചു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആറ്റങ്ങൾക്കും രണ്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണോ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ സൾഫർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൾഫർ ആണ് സൾഫറിൻ്റെ ഒരു ആറ്റം ദേ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ആറ്റത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പോൾ അവൻ കൂട്ടിനായിട്ട് വേറൊരാളിനെ കൂടെ വിളിച്ചു അയ്യോ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോഴും ഇവയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്തു അടുത്തൊരാളിനെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടി പറ്റുന്നില്ല മൂന്ന് പേര് ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വന്നപ്പോൾ എട്ട് സൾഫർ ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു സൾഫർ തന്മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരമായി സൾഫറിന് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേരണം എട്ട് സൾഫറിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സൾഫറിന് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരമായി നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൾഫറിൻ്റെ തന്മാത്രയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൾഫറിൻ്റെ മോളിക്കൂളിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എട്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സൾഫറിൻ്റെ തന്മാത്രയിൽ എട്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒരു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ പോലത്തെ ഷേപ്പിലാണ് എട്ടെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൾഫർ സൾഫർ മോളിക്കൂൾ ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ സൾഫർ മോളിക്കൂൾ ഇരിക്കുക കേട്ടോ തന്മാത്ര ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്താ സാധനം ഫോസ്ഫറസ് ആണ് പി എന്താണ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഫോസ്ഫറസിന് അതുപോലെയാണ് നാല് പേര് നാല് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഫോസ്ഫറസ് തന്മാത്ര ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു ഫോസ്ഫറസ് തന്മാത്ര ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പി ഈ പി എന്ന് വെറുതെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഒരു ആറ്റവും പി ഫോർ എന്ന് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന സാധനം ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഒരു തന്മാത്രയുമാണ് ഇതാണ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപം തന്മാത്രയുടെ ഒരു രൂപമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആറ്റവും തന്മാത്ര എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇനി നിങ്ങൾ തിരിച്ച് പറയത്തില്ലല്ലോ ആറ്റം തന്മാത്ര ആറ്റം മോളിക്കൂൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഇനി നോക്കിക്കോണേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഹെച്ച് ഇ എന്താ ആള് ഹെച്ച് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയം ആണ് അല്ലെ ഹെച്ച് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഹീലിയം ആണ് അപ്പോ ഈ ഹീലിയം ഈ ഹീലിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഹീലിയത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒറ്റ ഹീലിയത്തിന്റെ ആറ്റം മതി കാരണം വേറെ ആരുടെയും വേറെ ആരുടെയും കൂട്ട് വേണ്ട മനസ്സിലായോ ഹീലിയത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഹീലിയം ഒറ്റയ്ക്ക് മതി ഓക്കെ ഭയങ്കര ധൈര്യമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ അവൻ മാത്രം മതി വേറെ ആളിൻ്റെ കൂട്ട് മറ്റൊരു ഹീലിയത്തിൻ്റെ കൂട്ട് അയാൾക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ഹീലിയം ആറ്റം ഇതൊരു ഹീലിയം ആറ്റം ആണല്ലേ ഈ ഹീലിയം ആറ്റത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഹീലിയത്തിൻ്റെ തന്മാത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിച്ചൂടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് തന്
അടുത്തെന്താണ് നമ്മുടെ സൾഫർ എടുത്ത സമയത്തോ സൾഫർ എടുത്ത സമയത്ത് എട്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോസ്ഫറസ് എടുത്ത സമയത്ത് നാല് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഹീലിയം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ശരി ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം എന്താന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് തന്മാത്രകളെ ആറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഓരോ തന്മാത്രകളിലും ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തന്മാത്രകളെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്താ എന്നറിയാമോ മോണോ ആറ്റോമിക് തന്മാത്രകൾ മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏക ആറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ ഏക ആറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഒരാറ്റം മാത്രമുള്ള മൂലക തന്മാത്രകളാണ് ഏക ആറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ ഓക്കെ ഒരു ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഹീലിയത്തിന്റെ കേസ് ഞാൻ എടുത്തപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ ആറ്റം അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു തന്മാത്ര തന്നെയാണല്ലോ ഇതൊരു തന്മാത്ര തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ ആറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആറ്റം മാത്രമുള്ള മൂലക തന്മാത്രകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏക ആറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ ഏക ആറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ ഒരു ആറ്റം മാത്രമുള്ള തന്മാത്രകൾ മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ക്ലിയർ ഇനി രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തന്മാത്ര ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോ ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ വേണം അങ്ങനെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവ ഏറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഗണത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഗണത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി എന്താ രണ്ടിലധികം ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ബഹു അറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം പി ഫോർ പറയാം അല്ലെ ഫോസ്ഫറസ് ഫോർ ഫോസ്ഫറസിന്റെ നാല് ആറ്റങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്തുണ്ടാവുക ഒരു തന്മാത്ര ഉണ്ടാവുക രണ്ടിലധികം ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോസ്ഫറസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് ബഹു അറ്റോമിക തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂള് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റക്ക് ആണോ എന്റെ ദൈവം എന്ത് പറ്റി അറിയാൻ വയ്യല്ലോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഓക്കെ നോക്കട്ടെ ശരി നമ്മുടെ എസ് എയ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ഈ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വയാറ്റോമിക മോളിക്യൂൾ ആണ് അല്ലെ ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രയാണ് സി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതോ അതൊരു ബഹു അറ്റോമിക തന്മാത്രയാണ് അല്ലെ നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഓ ടു എന്ന് പറയുന്നതോ ഓ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രയാണ് എസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എട്ടെണ്ണം വരുന്നുകൊണ്ട് എട്ടെണ്ണം വരുന്നുകൊണ്ട് അതെന്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അതൊരു ബഹു അറ്റോമിക തന്മാത്ര ആണ് ദെൻ അടുത്ത ഹീലിയം ഉണ്ട് അല്ലേ ഹീലിയം ഹീലിയം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ ആളല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരൊറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ ഈ ആള് ഒന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഏക ആറ്റോമിക തന്മാത്ര എന്ന് വിളിക്കും ഇവിടെ ആർഗൺ ആണ് എന്ത് വിളിക്കും ഏക ആറ്റോമിക തന്മാത്ര എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ അണക്കാഡമി അണക്കാഡമിയിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അണക്കാഡമിയിൽ സി പി ഒന്റെ ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ജനറൽ സയൻസ് ജനറൽ സയൻസ് നമ്മൾ ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അണക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അണക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് വരാം അതുപോലെ എൽ ഡി എസ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ ബാച്ച് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത് നമ്മുടെ ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് അതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരും ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എത്ര മാസത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ
इन नाम पढ़ी नमुक वाले इंपॉर्ट आई पढ़ान ओर ओर संयुक्त तट आ संयुक्त तन्मात्र एण्त्र आटे एण्त्र क्यों पढ़ी पी एस प्रीवियस् क्वस्टन अगत वो निर्म मूं ग्लूकोस तन्मात्र एत्र आटो पी एस चोद अब नमुक बुद्धिमुट कूटी तीर्च नाला क्लास वर नीक ओके अब एंपया नमुक ओर तन्मात्र एत्र आटे वीत उ वाले इंपॉर्ट आयुन पढ़ी कटो अब अब नमुक ना दिवस नोक अब इन क्लास इष्टपूर्ण विचार इटे स्ट्रक्श्यू उटो ए नोक इवे नैटवर्क इश्यू वे क्लास साधारण अत्र स्ट्रक्न नमुक नोक अब ओके फ्रेंड्स इष्टपूर्ण लाइक तरण कटो अब ओके फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग टेटा बाय बाय सी यू हाँ पीने वाली कार्य में चैलेंग्राम चैनल लंगंगल आवाज़ तक उठा रहने के लिए चैलेंग्राम चैनल लंगंगल आवाम निक इन दिन के लिए डाउट इन दे इंगल निक का चोद क्या एन वाली चोद क्या ओके डाउट से निकलो नम्बर प्लस से दिखने � अलगे नमें प्लस क्लास में संशय चोद एग्राम चानल इसी सयोर पी एसी ओके इसी सयन 